সহজ আপনাকে অভিনন্দন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার শুরু করতে চাই যে আপনি তো এই যে দগ্ধতা নিয়ে কাজ করেছেন হ্যাঁ বাড়ি নিতে কাজ করেছেন করছেন এখনও করেছেন বলা ঠিক হবে না করছেন কিন্তু এই যে আমাদের স্বাস্থ্য খাত স্বাস্থ্য খাত নিয়ে নানা রকম এই যে অবকাঠামো রোগী চিকিৎসক আউটডোর তারপর বেসরকারি ক্লিনিক বেসরকারি হাসপাতাল সব কিছু মিলাই কি আপনার মনের মধ্যে কোনো দগ্ধতা কাজ করে এই পুরো এই যে কাঠামোটি আছে স্বাস্থ্য খাতের অনেক ধন্যবাদ দেখুন আমি কিন্তু গত চল্লিশ বছর এই স্বাস্থ্য খাতের একজন সৈনিক বলতে পারেন আমি বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছি আমি মেডিকেল অফিসার থেকে একদম টপ পর্যন্ত সব লেভেলে কাজ করছি আমি প্রান্তিক গ্রামে কাজ করছি আমি যখন সেভেন্টি টু থ্রিতে আমি যখন গ্রামে কাজ করতাম তখন সেটা বানিয়ে চোখ আমি নৌকায় যেতে হতো সাইকেলে যেতে হতো কোনো মোবাইল ছিল না ইলেকট্রিসিটি তারপরে সরারদি হাসপাতালে এই মানে বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গায় আমি আবার এক সময় সারা দেশ ঘুরতি এটা ঠোঁটকাটা তালুকাটা করার জন্য সুতরাং আমি অন্তত এই হেলথ সেক্টরে যে বিরাট একটা জায়গা তা আমাদের সময় তো অনেক কম ছিল কিন্তু এটা বাড়তে বাড়তে এখন একটা বিরাট সার্কেল তো সুতরাং আমি অনেক কিছুই জানি কোথায় কি অসুবিধা মানে মানে হেলথ সেক্টরে ডাক্তার চিকিৎসক নার্স প্যারামেডিক্স পরিচ্ছন্নতা কর্মী টেকনোলজিস্ট মানে এটা তো একটা মানে বিরাট জিনিস এটা একজনের পক্ষে সমরা আপনি যদি মনে একজন চিকিৎসক যে ভালো হলেই চিকিৎসা সেবা ভালো হবে সেটা না সেখানে নার্সের ভূমিকা আছে সেখানে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ভূমিকা আছে সেখানে ওয়ার্ড বয়ের ভূমিকা আছে সেখানে আমার টেকনোলজি যারা যারা ল্যাবরেটরিতে কাজ করে তাদের ভূমিকা আছে তো এই সব কিছু নিয়ে আমি এখনও ঠিক ইয়ে করতে পারিনি মানে বুঝে উঠতে পারিনি তবে আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি যে আমি প্রথমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করব আমার টার্গেট থাকবে ওইরকম কিভাবে রুগীরা থাকে মাটিতে সেখানে মানে এই যে চাপটা আমরা যদি ওই লেভেলটা মানে হেলথ কমপ্লেক্স ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কোনো একটা ভালো পরিবেশ তৈরি করতে পারি আমার মনে হয় এই রুগীর চাপটা কমবে মনের দগ্ধতার কথা বললাম এই জন্য যে গত বারো থেকে পনেরো বছরে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল যেখানে যেতে পারত বিনিয়োগ কিন্তু হয়েছে আপনি বললেন যে আপনি বাড়িয়া চোখে যখন কাজ করেছেন লোকায় যেতে এখন তো সেই জায়গা নেই সড়ক অবকাঠামো তৈরি হয়েছে তারপরেও ওই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়তো চিকিৎসক থাকছেন না যে ধরনের সরল যাবতি থাকার কথা সেটা নাই তারপর নার্স বা মেডিকেল রেজিস্টার্টের সংখ্যাটা কম সেগুলো আমি বলতে চাচ্ছি এটা খুবই সত্যি কথা আমি এই জিনিসগুলো আমি প্রথমেই খতিয়ে দেখব যে কেন একজন চিকিৎসক তার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থাকে না তার কি অসুবিধা আমি যতটুকু জানি আমার অভিজ্ঞতাতে আমার হাসপাতালেরই একটি মেয়ে এই পটুয়াখালীতে একটা ক্লি মানে থানা হেলথ কমপ্লেক্সে ছিল তার উপরে অ্যাটাক হয়েছিল রাত্রেবেলা এই যে একটা সিকিউরিটির অভাব আমাকে তো ওইটাও দেখতে হবে যে অবকাঠামো ঠিক আছে কি না তার থাকার জায়গায় ঠিক আছে কি না তার সিকিউরিটি ঠিক মতো আছে কি না তার সে যে কাজ করবে হাসপাতালে যন্ত্রপাতি কতটুকু আছে খালি আমি একজন ডাক্তার বসাই দিলাম তাহলে তো হবে না ওখানে কোনো পরীক্ষা হয় কি না এক্সরে ফেসিলিটি আছে কি না এইরকম বিভিন্ন জিনিস আছে এটা হচ্ছে যে এই যে একটা উপজেলা আপনার সোনার কথা যদি বলে বা বানিয়া চোখের কথাও যদি বলি যে একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে ওইটাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের যে প্রত্যাশা বেড়েছে সেই প্রত্যাশার পূরণ করার মতো সক্ষমতা ওই কমপ্লেক্সটির আছে কি না সোনার হেলথ কমপ্লেক্সে গেলাম আমি কিন্তু আমার আমার এই মন্ত্রী হবার পরে এই প্রথম একটা পরিদর্শন এবং আমি সত্যি খুবই মানে মানে আনন্দিত এত সুন্দর একটা বিল্ডিং এত সুন্দর কমপ্লেক্সটা ওটি কমপ্লেক্স সবই আমি দেখছি ওয়ার্ড আমি মনে করি সোনার গা হেলথ কমপ্লেক্স যে অবকাঠামো আমি দেখে আসছি এইখানে যদি ঠিকমতো সাপোর্ট দেওয়া হয় এনেস্থেটিস গাইনিকোলজি সার্জনের লোক তাহলে অন্তত সোনারগাঁ থেকে তো রুগী ঢাকা আসার কথা না তা আমি দু একজনকে জিজ্ঞেস করলাম সাধারণ লোকজনকে তো আমাকে অনেকে বলল যে স্যার যেহেতু ঢাকার সঙ্গে রাস্তা অনেক ভালো সবাই ওই ঢাকামুখী চলে যায় এটার আর একটা কারণ হচ্ছে আস্তা আস্তাটা ফিরিয়ে আনতে হবে সবাই মনে করে ঢাকাতে ভালো চিকিৎসা হয় বাইরে ভালো চিকিৎসা হয় না চিকিৎসক কিন্তু একই মানের একই চিকিৎসক একই মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে গেছি সোনারগাঁও তো যে আছে এখানেও সেই কিন্তু ওই যে আস্তার হবে আমার মনে হয় মানে বেশি সেটা একটা আছে আর ওই যে আপনি যেটা বললেন যে ওই আপনার একজন চিকিৎসকের যে কথা বললেন যে পটুয়াখালী তো সেটা নিরাপত্তার কথা বললেন সেটা যেমন বাস্তবতা আবার চিকিৎসকদের মানসিকতাও তো একটা বাস্তবতা আছে যে তারা থাকতে চায় না তারা দেখা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা কোনো একটা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাথে নানা রকম 
শিক্ষার একটা সম্পর্ক তৈরি করে সে ঢাকায় চলে আসছে উচ্চ শিক্ষা বা আমি তো আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারছি যে মানে ডেপুটেশনে চলে আসছে চলে আসছে হ্যাঁ ডেপুটেশনও তো একটা নীতিমালা আছে এমনি তো ডেপুটেশনে আসা যায় না আমি সেগুলো এখনও ভালো করে মানে দেখতে পারি নেই যে কত বছর একটা একটা ডাক্তার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে পারার ক্রাইটেরিয়া কি তার কি দুই বছর গ্রামে থাকা কম্পালসারি তারপরে সে আসবে না কি আমার এগুলো আমি এখনও ভালো করে দেখি নেই আমি দেখব যদি সেরকম থাকে ক্রাইটেরিয়া যে তাকে দুই বছর থাকার পরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবে আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ তারপরে বছরের পর বছর এখানে থাকবে এইটা থাকতেছে এইটা কিন্তু হবে না পোস্ট গ্রাজুয়েশন এফ সিপিএস এগুলো করার পরে তাকে বাইরে যেতে হবে অ্যাটলিস্ট ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোতেও যদি আমরা ভালো একটা ব্যবস্থা করতে পারি শোনার গায়ে সাংবাদিকেরা প্রস্তুত করছিল স্যার শোনার গায়ে বান রুগীরা অনেক কষ্ট পায় তারা ঢাকা যাইতে হয় তো স্বাভাবিক একটা বান রুগী ওখান থেকে আনতে হতো যতই ইয়ে থাকুক সময় তো লাগে এটা শোনেন এত বড় একটা সেক্টর আমার উপরে দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বললেন এবং সেইখানে উনি কিন্তু বারবার আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে চিকিৎসকদের সঙ্গে ওরা যখন দেখা হয়েছে বিভিন্ন সময় সেখানে কিন্তু উনি বারবার বলেছেন যে গ্রামে থাকতে হবে বাট পর্যায়ে চিকিৎসকদের যেতে হবে কিন্তু ওনার সেই আহ্বান অনুযায়ী কিন্তু আমরা আসলে বাস্তবে সারাটা পাই নেই চিকিৎসকদের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাই না যে তারা থাকছেন এবং এই চিকিৎসকরা যাচ্ছেন আপনি জানেন যে ওটা শুনতেও কীরকম লাগছে যে এই যে আজকে শুক্রবার বা কালকে শনিবার সরকার ছুটির দিন বাইকিং হয় বিভিন্ন জেলা উপজেলা যে আজকে ঢাকা থেকে ডাক্তার আসবেন এক ধরনের চিকিৎসকদের হাটও বসে তা এই এই জায়গাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স একশো শয্যা দুশো শয্যা হাসপাতাল থাকার পরেও এই পরিস্থিতিটা কেন হয় আপনি যেটা কথা বলছেন এটা আমি আপনি শুনছেন আমিও শুনছি আমি দেখি নেই যে এই যে মাইকিং করা হয় কি করা হয় না করা হয় আমি যদি সরকারি হাসপাতালে ভালো ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তো আমার মনে হয় না যে এরকম ঢাকা ছেড়ে বাইরে গ্যাপ প্র্যাকটিস ওইখানে যদি ভালো চিকিৎসক থাকে তাহলে সে সেই তো এগুলো করতে পারে কিন্তু তার জন্য বাইকিং করে লোকজনকে নিয়ে আসা যে ঢাকার থেকে আমি জানি না এগুলো আমি হয়তো বাস্তবে দেখি আমি তারপরে এগুলো নিয়ে কাজ করবো আর কমিউনিটি ক্লিনিক কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর স্বাস্থ্য কমিউনিটি ক্লিনিক সম্বন্ধে আমার খুব একটা আইডিয়া নাই আমি যেটুকু জানি যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো করা হয়েছে এখানে কিন্তু ডাক্তার থাকে না প্যারামেডিক্স থাকে ঔষধ দেওয়া হয় এইগুলো কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মেনলি আমরা তথ্য বহুল করতে পারি যেটা আমার মনে হয় কারণ যেহেতু এখানে চিকিৎসক নাই এখানে কোনো ঔষধ দেওয়াও তো মানে মানে ফার্মেসিস্টদের ঠিক না কিন্তু আমরা যদি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মানুষকে এনে মানুষকে বুঝাইতে পারি বিভিন্নভাবে ধরুন আমি বলি একটা কথা এই যে আমার পুরা রোগীর কথাই বলেন আমরা যদি মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করতে পারি মানুষকে মানে এটার কীভাবে হয় আজকাল এখনও দেখা যায় ব্রেস্ট ক্যান্সার অন্য অন্য ক্যান্সার গ্রামে একটা ঘা হলো চিকিৎসা নেয় না আস্তে আস্তে যখন বড় হয় তখন ঢাকায় আসে এই মেসেজগুলো কিন্তু আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মানুষের কাছে করতে পারি ডেফিনেটলি মানুষকে সচেতন করতে হবে যে তুমি এটা হলে তাড়াতাড়ি যাও যে রোগীটার ছোট্ট থাকতে যে অপারেশনটা ভালো হবে এবং আরোগ্য লাভ করবে সেটা বড় হয়ে গেলে সমস্ত শরীরে ছড়াই যায় আমি অনেক রোগী পাই এরকম তো এইরকমভাবেই মানে মানে ব্যবস্থাটা আমাকে মনে হয় কমিউনিটি ক্লিনিককে ব্যবহার করা যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা সরকারি যে হাসপাতাল আছে চট্টগ্রাম বা মবের সিংহ বা আরও যে জায়গাগুলো আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ যখন চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন চিকিৎসকদের চেয়ে ওই সেবা পাওয়াটা খুব মুশকিল হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে তাকে সঠিক চিকিৎসার জন্য তাকে বেড পাওয়ার জন্য অন্তত ওই যে আপনি বিচারায় করে থাকার জন্য তাকে চতুর্থ শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণীর যারা কর্মচারী আছে তাদের স্বরণাপনে বেশি হতে হচ্ছে এবং তাদের একটা দূরত্ব কাজ করে আপনি তো ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাজ কাজ করেছে দীর্ঘদিন এই যে এই ব্যবস্থাটা কেন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বা আমার অভিজ্ঞতার থেকে আমি যা জানি আমি আপনি যেটা বলছেন আমি বুঝতে পারছি তো এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করতে হলে মানে এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক যে সংগঠনগুলো আছে তাদেরকে কিন্তু আন্তরিক হতে হবে তারা যদি আন্তরিক হয় তারা রাজনৈতিক সংগঠন বলতে ধরেন এই যে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সমিতি তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি কিংবা ডাক্তারদের যে বিভিন্ন সংগঠন সাচি বিএমএ কিংবা এই ধরনের আমি তারা যদি আমরা যদি সবাই আন্তরিক হই 
विभिन्न समय कथा सुनबो सुनते चिकित्सक ग्रामे क्यों जाए प्रश्न से चिकित्सक के संगे कथा बोलते हैं तुम्हारे प्रब्लेम कि तुम्हारा ग्रामे क्यों जाना सुनी शुरार पर व्यवस्था किंबाटी क्या जाए से पर सरकार हासपत आउटडोर सेवा से आउटडोर सेवा तो सरकार हासपतार समय तो जा देखी से तक तो तक उस लोक जन मान रुग चपो कम छो एक् रुग चप अनेक बसि एक हासपतल दुईटा विभाग क्यों खूब इम्पर्टेंट एक हे इमार्जेंसि एक आउटडोर इमार्जेंसिटा जी भलो करते रुगी क्योंकि प्रथम एखे आसे आउटडोर जी मैं रेगुलर रुगी देखा सब किस ठीक मत करते बोध हमारे मन है जो हासपत चाप रेफारे सिसटेम सब किस मोटामोटी भलो है रेफारे सिसटेम तो अपनी निजे ही रेफारे सिसटेम तो क्या कर रेफारे सिसटेम तो क्या करें ये खूब सत्य कथा एम देखा जाए एक जो सिनियर जे रखम बहरे पृथिवीर बहरे जो देश जिपी सिसटेम थे आगे आप जिपिर का जो जिपी जो रेफार कर देखा जाए जे एक बड़ो बड़ो प्रफेसर चेम्बारे अनेक भीड़ जे सबाई उना के देखाते चाहिए यो एक समस्या जे एखे तो वही मापे और चिकित्सक आते क्यों ना उना के देखाते हैं तो हमार मन जो रेफारे सिसटेम एसटाब्लिश करते जिपिर रेफारे छाड़ा को कन्सालटेंटर का जावा जाए ना तो हमें मन है चप्ट कम एक मैं डिसिप्लिन आसान मन करी से तो अनेक उद्योग जरा अध्यापक आ शिष्य चिकित्सक आ जरा रीति निर्धारक आई जगह क्या जो पार्लमें कि उद्योग ने कतटुकू ने तो जीना तो एक सप्ताह है ना अपना कि चिकित्सक चाचना चिकित्सक ना चावर तो ये तो चिकित्सक जो भलो मन मन कर डेफिनेटलि चिकित्सक एक रेफारे सिसटेम थे फिक्स दस जन रुगी देखें पंद्रह जन रुगी देखें इट तो भलो ना तो रुगी देखते देखते रात बारो एक चिकित्सक चाचन हाँ सिनियर चाचे जूनियर चाचन क्योंकि आज जरा विशेषज्ञ ता चाचन कि ना जो अभी आशी जन नब्बे जन रुगी आसे तो भलो हमारे मन है ना इटा क्यों को चिकित्सक एगुना चाबें देखिए कथा बोली थोड़ा सर आस्थार जगह तो सरकार हासपाल जो रुगी के देखिए ग्राम थे रुगी आसान तीन जेको सरकारी हासपत्ल जावर आगे चिंता कर एक बेसरकार हासपत् चले जावा हाँ हमारे बेसर हासपत्ल तो किचु किचू आरका खचित तो होटेल मत वही मानो आईने गए तरा भाते वही जो हासपत् जाब से चिकित्सा है तो सरकारी हासपतल आस्था कम ये कि शुद्ध मनस्तिक सरकार हासपतल आस्था कम ये खूब सत्य कथा ये मे आस्था टी फिर आनार कथा बोल सरकार हासपत् आस्था मैं आस्था ना थार अनेक कारण आज के ढाका मेडिकल कलेजे गेले निरोसार्जारि डिपार्टमेंटे कि इमार्जेंसि कैजुअलिटी देखें हाँटा जाए ना हाँटते गले रुगर गायर ऊपर दिए पा डिंगे हाँटते हैं तो एक जो जा डाक्त एक जो चिकित्सक क्यों ओई रुगी चिकित्सा दिवे हमें गायनी वार्डे देखी ढाका मेडिकले मैं महिला शुए थे डाक्त मेरा नील डाउन हुए साल दिखे एगो विभिन्न क्षेत्र सूतरा परेश भलो करते सरकार हासपाले आर मन है ना जो मानुष ओ प्राइट हासपतल प्रति आस्था पंचकोट चिकित्सा सर्वशांत हो जाए थकते हैं हस्पिटाले लोकजन थकते हैं अनेक रकम कष्ट वो जो एखे भलो चिकित्सा पाए निश्चय से डाक आसबें तो ये एक बड़ो मान यज्ञ आकी ये यज्ञ मध्य सबाई जड़ित शुद्ध चिकित्सक ना प्रशासन के क्योंकि हेल्प करते प्रशासन भूमिका आज डाक्त ठीक मत पोस्टिंग डाक्त प्रमोशन डाक्त सब किचु क्यों दीते 
আমি জানি আমার চিকিৎসকদের মধ্যে একটা হতাশা প্রমোশন হয় না অনেক দিন ধরে যে প্রমোশন যদি না হয় তাহলে তো স্বাভাবিক তারা একটা কেন হয় না মানে আপনার প্রমোশন হয় না কেন এটাই আমি এখন দেখছি আর কি আমি জানি সেটাকে এক ধরনের মানে মানে এই যে দলের বিভক্তি বা দলের বিভক্তি আমি বলবো না প্রমোশন তো যোগ্যতা মাপে হয় তাই না প্রমোশনে কার কোনো দল বিবেচনা করা হয় না যে প্রমোশনে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকে সেই ক্রাইটেরিয়া যে ফুলফিল করে তার যা এখানে কিন্তু সব কিছু একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনও দেখা হয় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স তো লাগে তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু আছে কি না এন্টি স্টেট সব কিছু দেখেই কিন্তু একটা সিলেকশন হয় আমি একটু বেসরকারি ক্লিনিক বা বেসরকারি হাসপাতালের কথা বলতে চাই যে একটা হচ্ছে যে ঢাকার যে হাসপাতাল রাজধানীর যে হাসপাতালগুলো আছে বেসরকারি ক্লিনিকগুলো আছে হাসপাতাল আছে বড় বড় শহরে আছে সেগুলো একরকম আমার জেলা থানা পর্যায়ে অনেক ক্লিনিক আছে সেগুলোর মান নিয়ে কিন্তু অনেক রকম কথা এবং আপনি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন আসা মাত্রই দায়িত্ব বা পরপরই দিয়েছেন কিন্তু বড় হাসপাতালগুলো নিয়েও কিন্তু অনেক রকম অভিযোগ হয় হাসপাতাল বেসরকারি হাসপাতাল সেটা ক্লিনিক হোক আর বড় হাসপাতালই হোক এটা মান দেখা ঠিক মতো হচ্ছে কি না সেখানে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব এবং প্যাথোলজিক্যাল একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমি এক যে রিপোর্টগুলি করতে দিলাম সেটা আবার আপনার পছন্দ হচ্ছে না আপনারটা আবার আমার পছন্দ হচ্ছে না এগুলো যদি একটু বলেন না বিএমডিসি দেখ এর জন্য দেখার জন্য তো বিএমডিসি বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিল আছে প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট ওখানে কোন মানে তবে আমি একটা কথা বিশ্বাস করি চিকিৎসা নিয়ে কোনো রকম গাফিলাতি কোনো রকম এরকম মানে নেগলিজেন্সি আমি মানে সহ্য করব না এটা এটা আমি একদম একজন এতদিন ধরে বাংলাদেশে কাজ করে আসছে আমি দেখুন একটা একটা ক্লিনিক তো যে কোনো জায়গায় হইলে হয় না এটা ক্লিনিকের কতগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকে আমি এখনও দেখি না এই ক্রাইটেরিয়া কারণে কী সেগুলো এখন যেখানে সেখানে একটা বিল্ডিং ধলিত একটা পরিবেশ লাগে সব কিছু লাগে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি কতটুকু আছে টেকনিশিয়ান কতজন আছে কোন মাপের টেকনিশিয়ান আমার মনে হয় আমি কোয়ান্টিটির দিকে এবং কোয়ালিটির দিকে বেশি নজর দিব কোয়ান্টিটি হ্যাঁ কোয়ালিটিটা আমার চাই কোয়ান্টিটি চাই না আপনি ওই নার্সদের কথা বলছিলেন যে এই যে আমাদের একটা বলা হয় যে আমাদের দক্ষ নার্সের একটা ঘাটতি আছে সেই জায়গাটা যদি বলেন যে নার্স তৈরির ক্ষেত্রে নার্সদের একটা হচ্ছে যে ধরেন আমি যে কোনো স্পেশালাইজড এখন তো আমাদের মতো আমাদের সময়কার মতো না এখন সার্জারি মেডিসিন গাড়ির সবচেয়ে সবগুলো স্পেশালাইজ সাবজেক্ট বেড়ে গেছে আমার বার্নের মতো অর্থোপেডিক দিউরো সার্জারি সব তা নার্সদের প্রবলেমটা হয় যে আমি দেখি ধরেন একজন নার্স আমার এখানে আসলো তাকে ট্রেনিং দেওয়া হলো তারপরে সে আবার বদ্দি হয়ে করতে চলে গেল এই জিনিসগুলো কেন হয় এগুলো দেখতে হবে এবং আমার মনে হয় তাদেরকে মোটিভেশন করতে হবে মোটিভেশন একটা ইম্পর্টেন্ট মানে আমাদের দেশে এই জিনিসটা আমরা যদি বিভিন্ন সময় তাদের সঙ্গে বস কি ক্লাস নেই মোটিভেশন মোটিভেটেড না করলে চিকিৎসা ইনস্টিটিউট পর্যাপ্ত আছে কিনা আপনার কি মনে হয় যে যে পরিবার বাজারে বা হাসপাতালগুলিতে বা আমাদের স্বাস্থ্যখাতে যে পরিবার নার্সদের প্রয়োজন যোগান দেওয়ার মতো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ততটা আছে কিনা অ্যাকচুয়ালি এখন এই মুহূর্তে কতগুলো ইনস্টিটিউট মানে সরকারি লেভেলে আছে আমার জানা আমার বেসরকারি পর্যায়েও আছে বেসরকারি পর্যায়ে অনেক আছে এবং সেগুলোর মানও দেখতে হবে কারণ নার্সদের কোয়ালিটিটার উপরে একটা হাসপাতালের অর্নামেন্টস মেইন কিন্তু নার্স একজন রুগী যখন আসে ফার্স্ট প্রথম কিন্তু নার্সরাই দেখে আমি বিদেশে দেখছি নার্সরা কিন্তু অর্ধেক চিকিৎসা করে ফেলে তারপরে চিকিৎসকরা আসে তো সুতরাং হাসপাতালের সুনাম বদনামের মেইন ইয়ে হচ্ছে প্রথমে নার্স রোগীদের দিক থেকে অভিযোগ আছে রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে অভিযোগ আছে এবং অনেক চিকিৎসকরা স্বীকার করেছে করেন যে এই যে ওষুধের যে যে প্রেসক্রিপশনের যে ফর্দটা অনেক বড় ফর্দ তৈরি হয় এবং চিকিৎসকরা অনেক চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন শিক্ষকরা বলেছেন যে এত বড় ফর্দ দরকার না এটা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে হাসপাতালগুলিতে রোগী ঢুকবে না বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির রিপ প্রতিনিধিরা ঢুকবেন এবং চিকিৎসকরাও তাদেরকে অনেকটা সময় দেন এই নিয়ে গণমাধ্যমে অনেক রিপোর্ট হয়েছে আপনি জানেন এবং তার প্রভাবে বিভিন্ন উপঢৌকর বা নানা রকমের প্রভাবে এই ফর্দটা বড় হওয়া সেটা নিশ্চয়ই আপনার নজরে আছে বা অভিযোগগুলো আপনারা শোনা আছে আমার নজরে এগুলো আছে আমিও আমিও কিছু কিছু প্রেসক্রিপশন দেখছি অনেক বড় এগুলো আমাকে দেখতে হবে আর কি যে এই বিশেষ করে যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ কথা আমি তো যতটুকু জানি যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা টাইম ফিক্স করে দেওয়া হয় পার আউটার পরে যেটুকু জানি রাউন্ড টাউন হওয়ার পরে এইটুকু 
কিন্তু এখন আমি জানি না এগুলো কতটুকু পালন হয় না কিভাবে পালন হয় এগুলো আমাকে দেখতে হবে তবে এই অপ্রয়োজনীয় ঔষধ লেখা এটার পক্ষে আমি না এটা আমি বন্ধ করার চেষ্টা করব এবং একটা ওই যে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম যে সরকারের নিজস্ব ওষুধ উৎপাদন যাওয়া যে অতি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় যে ওষুধগুলো আছে সেটা যদি যে উৎপাদন করতে পারে তাহলে তো খরচ কমে যায় এবং রোগীর উপরও চাপটা কমে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা আমি চিন্তা করছি যে শুধু ঔষধ না কিছু কিছু ডিভাইস আছে যেগুলো কিন্তু যে স্টেন্টিং করে তারপরে ক্যাথেটার এরকম বিভিন্ন জিনিস যদি আমরা এইখানেই করতে পারি তৈরি করতে পারি পারবো না এখন আমার তো মনে হয় না বাংলাদেশে না পারার কিছু আছে তো এগুলো যদি আমরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি ঔষধ যদি তাহলে তো এগুলো অনেক মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে যাবে মানুষ মানে আর্থিক দিক থেকে অনেক মানুষ উপকৃত হবে তো আমি এই এইটাও একটু আমার মাথায় আছে পরিকল্পনা আছে আর আমি সব তো একসাথে আমি কতটুকু পারবো আমি জানি না বাট আই উইল ট্রাই যে আমি আস্তে 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 একটা কাজ ধরে আগানো সরকারের বিভিন্ন হাসপাতাল কেন্দ্রিক অনেক রকম অভিযোগ গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় এসছে শুধু যে এই গত পনেরো বছর বা দশ বছর বিশ বছর তারা অনেক আগে থেকে আসছে আপনি জানেন আমরা যখন স্বাস্থ্য খাতের দিকে নজর দেওয়া বা স্বাস্থ্য খাতে যারা পর্যবেক্ষণ করবে তারা বলতে পারবে যে বিভিন্ন হাসপাতাল যদি আমি খুব ওইভাবে বাংলাটা বলি মাফিয়া বা বিশেষ গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় যারা আসলে স্বাস্থ্য খাতের কী ওরা চিকিৎসকরা বা ওই বা রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রভাবে হয়তো বা স্থানীয়দেরও তারা এটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় আমরা ক্যান্সার হাসপাতালের কথা শুনেছি আমরা পঙ্গু হাসপাতাল শিশু হাসপাতাল নানা রকম হাসপাতালের কথা শুনি সরার্ড হাসপাতাল এরকম শুনি এই যে বাইরের যে প্রভাব এবং তাদের যে একটা দখল দারিত্ব হাসপাতালের উপর সেখানে চিকিৎসকরা অসহায় বোধ করেন চিকিৎসকরা সেবা দিতে যেও একজন ভীত অবস্থায় থাকে এটা নিশ্চয়ই সেই খবরটা আপনার অজানা না দেখতে হবে আর কি এগুলা যে কিভাবে একেবারে নির্মূল করা এটা সম্ভব না হয়তো কমিয়ে নিয়ে আসা এবং যেন সুষ্ঠুভাবে সবকিছু হয় সেটার দিকে লক্ষ্যে আমি তো কাজ করতে যাচ্ছি আর কি চেষ্টা করব বলা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিন্তু বেশ কিছু দুর্নীতির খবর অভিযোগ আমি অনেক কিছুই শুনছি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন মন্ত্রণালয় বলেন অনেক কিছুই কিন্তু এই অভিযোগগুলো তো আমার শোনা আমি এখন নিজে এই এই জায়গায় যখন আসছি আমি আরও গভীরভাবে গিয়ে আপনারও একটু ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছেন যে এই যে বাহান ইউনিট করতে যাওয়া বা এই যে আপনার যে লড়াই সেখানে ফাইল ছুঁড়ে দেওয়া ফাইল ফিরিয়ে দেওয়া এর মুখোমুখি তো আমি নিজে আরো অনেক কিছু অনেক কিছু আমার আমার অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আমি আপনার পদগুলো চেনা পদগুলো চেনা এটা কথা সত্যি কোথায় কি হয় না হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলছেন এই যে বিভিন্ন প্রজেক্ট এটা যে প্রজেক্টগুলা উনি একটা নির্দেশ দিলেন যে প্রকল্পগুলা মানে সঠিক প্রকল্প নেওয়ার জন্য যে তুমি একটা প্রকল্প নিলা মানে পাঁচশো কোটি কিংবা একশো কোটি দেশের মানুষের কোনো উপকার নেই এই ধরনের কোনো প্রকল্পের দিক যায়ও না যেরকম আমার বার্ড বার্ন বার্ন নিয়ে আমি একটা এত বড় হাসপাতাল এখন প্রত্যেকটা ডিভিশনে বানাচ্ছি এই ধরনের ক্যান্সার তারপর এই ধরনের রোগ কিডনি হার্ট আপনি একটা কথা বলেন আজকে যদি রংপুর দিনাজপুরে একটা লোকের হার্টের অ্যাটাক হয় তার কি ঢাকা আসার সময় হবে ইট ইজ পসিবল এইগুলোর দিকে আমার আমি চেষ্টা করব যে রংপুরে যাতে একটা মানুষের স্ট্যান্ডিং হইতে পারে রংপুরে যেন ওই ডিভাইসটা থাকে এবং উপকার চেন্টিং করতে তাহলে হয়তো রুগীটা বেঁচে যায় আটের বিষয় হচ্ছে যে ওই যে আপনি যেটা বললেন যে হৃদরোগের কথা বললেন অর্থোপেডিকের কিন্তু একই অবস্থা যে কোথাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো সড়ক দুর্ঘটনা হলো সে রুগীকে আবার এই ঢাকা অর্থোপেডিক হাসপাতাল পর্যন্ত আনা বা ঢাকা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত আনা সেখানে কিন্তু আমাদের মহাসড়ক এখন তো আমাদের সড়ক অবকাঠামো অনেক উন্নত হয়েছে সেই এবং দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকাও অনেক আছে সেগুলো ওই যে আপনি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলছেন অর্থোপেডিক সেবাটাও কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে দেখুন এই কিছুদিন আগে আমাদের একটা ডাক্তারও মারা গেছে ডক্টর তপন ফরিদপুরে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে সঠিক সময় যদি সঠিক চিকিৎসা তাকে দেওয়া যেত হয়তো সে বেঁচে যেত কিন্তু ছেলেটা ইয়াং একটা ছেলে মারা গেছে তা আমি মনে করি এই অর্থোপেডিকটাকে এই ট্রমা বিশেষ করে এটা তো মানে পলি ট্রমা যাকে আমরা বলি যে শুধু অর্থোপেডিক না তার শরীরে কেটে হয়ে যেতে পারে তার মাথা ইঞ্জুরি হইতে পারে এই গুণার ব্যবস্থা বিশেষ করে হাইওয়ে যা যেখানে তার কাছাকাছি থাকা উচিত 
তো আমি তো জানি ট্রমা সেন্টার অনেক আছে কিন্তু এগুলো কি অবস্থা আমি কিছু বলতে পারব না তো এগুলো আমি দেখি যে যদি এগুলোকে সুন্দরভাবে চালু করা যায় কি না অপচিকিৎসা আমরা দেখি যে আমাদের আয়ুর্বেদের একটা বিষয় আছে আমাদের হোমিওপ্যাথি আরও কিন্তু আমার অপচিকিৎসার ব্যাপারটা কিন্তু আছে সমাজে এখন ইউটিউব আসার পর আরও অপচিকিৎসার প্রচলন বেড়েছে সোনাগাত থেকে আসার সময় অনেক রকম সাইড বোর্ড দেখলাম সেই অপচিকিৎসার মধ্যে মনে হইল যে কি গলবাডার অপারেশন করা হয় এইটা করা টিউবার অপারেশন মানুষকে মানে প্রলোভন করতে এটা হচ্ছে কি সাধারণ মানুষ যারা গরিব মানুষ তারা অনেক সময় এটা দেখে হয়তো ইয়ে হয়ে যায় যে না বোধ হয় এখানে ভালো কিছু হয় এইটার জন্য দরকার মানুষের ওই যে আপনাদের বলো না টেলিমেডিসিন টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে যদি আমরা মানুষকে বুঝাইতে পারি যে তোমার এটা হলে ওর কাছে যাবে না যারা ফু দিলে কিন্তু হবে না এই অপচিকিৎসা ক্ষেত্রে বন্ধ করতে হলে মানে মানুষকে বুঝাইতে হবে এবং মানুষের দ্বারক পাততে গিয়ে তাদেরকে সঠিক জায়গায় যাওয়ার জন্য সঠিক পরামর্শ দিতে হবে স্বাস্থ্য তথ্য কতটা আসলে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি সঠিক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্বাস্থ্য তথ্যটা এটা আমি মনে করি মেডিকেল এডুকেশন যেটা আবার যদি সে লোক সত্যি জানে না অনেক সময় যে কখন কোথায় কীভাবে যেতে যেতে হবে এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বহু রুগীকে দেখি আমি এই যে বেশ কিছুদিন আগে টাঙ্গালের একটা রুগী দেখলাম ওই যে গলা ফুলে যায় গয়টার আমাদের মেডিকেল বাসায় বলে এত বড় হয়ে নিয়ে আসছে কিছুই করা যায়নি ফিরত চলে গেছে হয়তো কতদিন বাসবে আমি জানি না তো এই এখন তো মানে কি বলবো ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের সময় তো এটা ছিল না কিন্তু এখন তো প্রত্যেকের হাতে এই জিনিসটা আছে তাই না ওখানে ইউটিউব আছে ওখানে বিভিন্ন রকম মেসেজ দেওয়া যায় টেলিভিশন আছে বিভিন্ন রকমভাবে মানুষকে বোঝানো যায় মানুষকে ইয়ে করা যায় তা আমরা এই গুণা নিয়ে বোধ হয় কাজ এটা টেলিমেডিসিন একটা ভালো একটা সিস্টেম চালু হয়েছে রিসেন্টলি যেটা নিয়ে আমিও কথা বলছি তো সেখানে শুধু চিকিৎসকদের মধ্যে কিন্তু আমি মনে করি এটা যদি আমরা এই সেন্ট্রালি কথা বলি বিভিন্ন হেলথ কমপ্লেক্সে সাধারণ মানুষকেও নিয়ে আসি আমি আমার সাবজেক্টে বললাম অর্থোপেডিক্স অর্থোপেডিক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা বলল তাহলে হয়তো মানুষকে কিছুটা মোটিভেটেড এবং বোঝানো যাবে এবং যে খাদ্যাভ্যাস অনেক দিকে মানুষের নজর দেওয়া দরকার কারণ আমাদের সংক্রামক রোগ একরকম আবার অসংক্রামক রোগের কিন্তু প্রবণতাটা বেড়েছে সেটা মানে অসংক্রামক রোগ বলতে তো মনে হয় কি আমাদের হার্ট হার্ট বার্ন কিডনি এগুলো হ্যাঁ অনেক অনেক হ্যাঁ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট এরকম অনেক কিছুই আছে এগুলো এখন আগের তুলনায় অনেক আর আমার মনে হয় আগেও এই সমস্ত রোগ হতো কিন্তু মানুষ বোধ হয় সচেতন ছিল না মানে মানুষ বোধ হয় এগুলো নিয়ে এত মানে কথা অজ্ঞাতভাবে মারা যেত বা অজ্ঞাতভাবে অজ্ঞাতভাবে মারা যেত তো যাই হোক এগুলো দেখতে হবে আর কি এগুলো তো একটা বিরাট সেক্টর কোভিডে আসছি এই যে কোভিড কাল কোভিড কালই সবাই কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য খাতের যে স্বাস্থ্য ভালো না অসুখে আছে আমাদের স্বাস্থ্য খাত সেটা প্রথম মনে ধরা পড়ল যে আমাদের সক্ষমতা অবকাঠামো আছে কিন্তু আমাদের এই যে এই ধরনের মহামারী অতিমারী যাই বলি সেটা মোকাবেলা করা আমাদের যা যা দরকার হ্যাঁ বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে যে ধরনের সরঞ্জামের দরকার ছিল এগুলো যে দুর্বলতাগুলি বলে তখনই ধরা পড়ল কিন্তু কোভিড কারণে কিন্তু চিকিৎসকরা কিন্তু ভালো সার্ভিস দিচ্ছে চিকিৎসক সেবা দিয়েছে কিন্তু তারা আমার বহু চিকিৎসক মারা গেছে মারা গিয়েছেন এটাও সত্যি কথা হ্যাঁ কবি যেটা ধরা পড়ছে মানে এটা বলতে পারেন যে আমাদের আইসু ফেসিলিটি যে নাই অনেক জায়গায় অক্সিজেন সাপ্লাই এইগুলো যে ঘাটতি ছিল সেটা হাসপাতালগুলোতে সেটা কোভিডের সময় নজরে আসছে আর কি এই গুণা নিয়ে হয়তো কাজ করা হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি যে এখন কোভিড পরবর্তীতে ওই তো ওই সময় যে পদক্ষেপ গুণা নেওয়া হয়েছিল সেই গুণাতে এখন মনে হয় না যে আর কোনো ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হয় সেই জায়গাগুলো থেকে সরকারি বেসরকারি দুইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই না এটা তো বাংলাদেশ কোভিডে কিন্তু চিকিৎসক মানে ভালো সার্ভিস কোনো সন্দেহ নেই ভ্যাকসিন আসাতে তো আর ভ্যাকসিন আসাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া এটা পার্শ্ববর্তী কোনো দেশেও সেটা হয়নি পার্শ্ববর্তী দেশের কথা যেহেতু আল্লাহ আমি একটু পরে আসতে চাইছিলাম আগে আসা যে আমাদের এই যে রোগীদের যে এক ধরনের নির্ভরতা পার্শ্ববর্তী দেশের কাছে চলে যাওয়া অনেকে হয়তো হাঁচি দিলেন 
কাশি দিলে তাতেই চলে যাচ্ছে বড় রোগের কথা বাদই দিলাম এই হয়তো এই জায়গাটি কথা বলছি আমাদের হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু সব রোগের ক্ষেত্রে তো আমাদের সেই সীমাবদ্ধতা নাই আমি মনে করি না এটা আমার কাছে মনে হয় অনেককে মানুষজন মানে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায় অনেকে বাজার করতে যায় বিয়ের বাজার করতে যায় তখন চিকিৎসার জন্য যায় এটা আমি যেটা প্রথমেই বলছি এটা মানুষের আস্থার ব্যাপারটা আর কি বাংলাদেশের চিকিৎসক বলেন পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চিকিৎসক এখন তো মোবাইল কিংবা মানে ডিজিটালের যুগ সুতরাং এখানে নলেজের ঘাটতি কোথাও আমি মনে মনে করি না এই বাংলাদেশে আমরা জোড়া মাথার বাচ্চা কিন্তু সেপারেট করছি এখনও বেঁচে আছে সুতরাং এই বাংলাদেশে যে চিকিৎসকরা এক মানে নলেজে আমি কোনো দিনই কোনোভাবেই মনে করি না তাদের নলেজ বলবো না সিঙ্গাপুর ব্যাংককেও যায় আমি জানি আমি জানি সিঙ্গাপুর ব্যাংককেও যায় আবার সিঙ্গাপুরে গিয়ে ভুল চিকিৎসা হইতে সেটাও আছে কিন্তু আমি তার প্রমাণও আমার কাছে আছে যে সিঙ্গাপুরে গেছে আমরা এখানে বলছিলাম যে তোমরা পাটা কেটে ফেলতে হবে কিন্তু সিঙ্গাপুরে গেছে দুই পাই কেটে ফেলছি এরকম ঘটনাও আসছে সুতরাং আর ভালো খারাপ তো সব দেশই আছে আপনি সিঙ্গাপুরে বলেন ব্যাংককে প্রবলেমটা হলো যে ওদের যে অবকাঠামো আমি সিঙ্গাপুরে দেখছি সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে মাত্র দুইটা রোগী আর আমার এখানে পাঁচশো রোগী এটাও একটা দেখতে হবে ওখানকার তাদের একজন ডাক্তারের দুইটা তিনটা রোগী দেখতে হয় আমাদের এখানে হাসপাতালে তো প্রচুর রোগী দেখতে হয় এই জিনিসগুলো একটু দেখতে হবে এগুলো তবে এগুলোকে সলভ করা সম্ভব আমি মনে করি আমরা সবাই যদি একসাথে কাজ করি এটা সলভ করা যাবে এবার দক্ষ চিকিৎসক তৈরির ক্ষেত্রে যদি বলি যে আমাদের একসময় তো হচ্ছে যে পাবলিক মেডিকেল কলেজগুলো থেকে সবাই এসছেন এখন বেসরকারি অনেক মেডিকেল কলেজ আছে সেইটা শিক্ষার মান নিয়ে বলেন এটা তো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি মন্ত্রণালয়ে জয়েন করার পরে প্রথম মিটিংটাই কিন্তু ওই শিক্ষার মান মান নিয়ে শিক্ষার এম এখন একটা অ্যাক্রেডিয়েশন রোল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এইটা মানে এটা আমাদের যে শিক্ষার মান দেখতে হবে যে আমার একজন ডাক্তার পাশ করে উচ্চত শিক্ষাতে বিদেশে গিয়ে কাজ করতে পারবে কি না সেটা কিন্তু অ্যাক্রেডিয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করে সুতরাং এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা মন্ত্রণালয়কে আমি বলেছি যে আমাকে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজের কারিকুলাম দে রাখাতে হবে যে বেসিক সায়েন্সে কত চিকিৎসক আছে মানে কত শিক্ষক আসল হচ্ছে শিক্ষক হ্যাঁ একটা রুগী ছাত্ররা যদি রুগীর গায়ে হাত না দিয়ে ইয়ে করে তাহলে কী শিখবে এবং আমরা যদি ভালো চিকিৎসক তৈরি করতে না পারি তো আমারও তো চিকিৎসা যদি উপরওয়ালা মাপ করুক তার হাতে পড়ে যায় তার হাতে পড়ে যায় আমিও তো শেষ হয়ে যাব সুতরাং সেইটি আমি ওই চিন্তা করি আমি মনে করি যে আমাকে এর মানদণ্ড ভালো করতেই হয় হ্যাঁ শিক্ষক একটা বিষয় একটা হচ্ছে যে যে মেডিকেল কলেজ তার অবকাঠামো তার ব্যাপার কারণ ওই যে ছাত্ররা শিক্ষার্থীরা তো ওরকম একটা পরিবেশ জরুরি বিভাগ দরকার সবকিছু লাগবে এটা ক্লাসরুম লাগবে তারা দরকার হ্যাঁ তারা ওয়ার্ডে গিয়ে রুগীদের পরীক্ষা করবে সেরকম পরিবেশ লাগবে রুগী তার বেসরকারিতে একটা সমস্যা আছে যে হয়তো অনেক রুগী বলবে যে আমি পয়সা দিয়ে থাকি আমার গায়ে মানে টিপা টিপি করবে কেন এটাও তো একটা সত্যি কথা এই ধরনের অনেক কিছুই চিন্তা করতে হবে সেইগুলো দেখতে হবে চিকিৎসক যদি আমি ঠুক মতো না বানাই যে আমার কপালে না আপনার কপালে সেটা হবে এটা আমরা জানি না এবার আসতে চাই যে অন্যান্য দেশে এই ইন্স্যুরেন্স হ্যাঁ স্বাস্থ্য বিমার কথা বলা হয় তা আমাদের এখানে এটার হয়তো কোনো কোনো কর্পোরেট হাউস হয়তো আলাদা আলাদা করছে বিভিন্ন দপ্তর করছে সার্বিকভাবে সাধারণ রোগীদের জন্য সর্বস্তরে এই স্বাস্থ্য বিমা স্বাস্থ্য বিমাটা নিয়ে আমি অনেক শুনছি কিন্তু আমি এখনও মানে দেখি নাই আমার কাছে অনেক মানে এই মন্ত্রী হওয়ার আগেও আমার কাছে অনেকেই এটা নিয়ে কথা বলছে তো এইটা স্বাস্থ্য বিমা তো অন্যান্য দেশে আছে কিন্তু এটার সুফল এবং কুফল কি আমি ঠিক এখনও বুঝে উঠতে পারিনি আমাকে একটু দেখতে হবে যে এটা আমাদের দেশে কতটুকু সম্ভব আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কতটুকু সম্ভব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আমি কিন্তু বলছি আমার প্রধান লক্ষ্য কিন্তু এইখানে কারণ আমার ঢাকা শহর নিয়ে চিন্তা করতে মানুষ ওইটা চিন্তা করতে পারি আমি আমি তো বানিয়া চঙ্গে কাজ করছি তখন আমি দেখছি মানুষের বানিয়া চঙ্গের মানুষের যদি মন গ্রামের মানুষের মন জয় করতে পারলে ওরা যে মানে কিভাবে ডাক্তার থেকে সম্মান করে তা আমার জীবন থেকে আর আর মধ্যে খুব কমই আছে আমি এবার আসলে একদম শেষ করতে চাই যে আমাদের চিকিৎসকদের আমরা নানা কথা বললাম মানে আমাদের অনেক শ্রদ্ধ শিক্ষক আছেন চিকিৎসক আছেন 
সেটা গ্রাম পর্যায়ে আছে আমাদের বেসরকারি হাসপাতালে আছে সরকারি হাসপাতাল সব জায়গাতেই আছে তাহলে তো আমরা এই স্বাস্থ্যসেবা পেতাম না হয়তো কতিপয়ের জন্য আমাদের নানা রকম কথা শুনতে হয় বা আপনার কাছেও নানা রকম বা স্বাস্থ্য বিভাগের কাছেও স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয় কিন্তু তারপরও তো স্বীকার করতে হবে যে সমাজেরও হয়তো এই প্রভাবটা এসছে যে যে নৈতিকতার যে অবক্ষ বা নৈতিকতার যে মান নেমে যাওয়া হ্যাঁ শিক্ষার মতো রয়েছে নৈতিকতা সেই কারণেই কিন্তু এই যে চিকিৎসকরা গ্রামে চলে ওই যে ছুটির দিনে চলে যাচ্ছে বাইরে চিকিৎসা দিতে ভিজিটি কার্ড দিচ্ছে এখানে করবো না ক্লিনিকে করব আবার ক্লিনিকে আসেন প্রেসক্রিপশনের ফর্দ বড় হওয়া এই চিকিৎসকরা তো শপথ দিচ্ছে যে সে মানুষের সেবার জন্য চিকিৎসক হবে চিকিৎসক হবেন সেই জায়গা থেকে তার যে নৈতিক স্খলন সেটা আপনি যদি বলেন নৈতিকতা তো দুই পক্ষেরই আছে হ্যাঁ একটা দুর্ঘটনা যখন ঘটে ধরেন একটা ক্লিনিকে কিংবা একটা হাসপাতালে রুগী মারা যায় সবাই ওই ক্লিনিকের উপর অ্যাটাক করে ভাঙচুর করে ডাক্তারকে অসহিষ্ণুতা এই এটা তো দেখ যার জন্য কিন্তু অনেক ডাক্তাররা আর এখন যাইতে চায় না কাজ করতে চায় না প্রপার ঢাকাতেও হয় মাঝে ঢাকাতেও হয় তো এইগুলো তো দেখতে হবে যে একটা রুগী মারা আমি নিজে চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি যে একজন রুগী মারা যাওয়ার পিছনে কিন্তু শুধু নেগলিজেন্সি যে হবে মানে নেগলিজেন্সির জন্য যে মারা যায় সেটা না অনেক কারণে মারতে পারে একটা সুস্থ রুগীকে অপারেশন থিয়েটারে না পারে যে কোনো সময় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় কিংবা হার্ট অ্যাটাক হইতে পারে এটা কোনো আমার হইতে পারে যে কোনো সময় না না সেটা হয় এই গুণা আমি ওই জায়গাটা বলতে চাচ্ছি না সন্ততা আমি বলছি এই যে প্রেসক্রিপশনে বেশি ওষুধ লেখা প্রাইভেটে চলে আসেন এই নৈতিকতার জায়গাগুলো আমি আমি এই আমি ডেফিনেটলি এই বেশি ঔষধ লেখা কিংবা আপনি বললেন যে ভিজিটিং কার্ড দেওয়া হচ্ছে এগুলা মানে কে বন্ধ করার জন্য যা যা করা দরকার আমি চেষ্টা করব সেটা করবেন ভাই কিন্তু চিকিৎসকের নৈতিকতা আমি তো বলছি এটা মানুষ চিকিৎসকদের কি ডক্টর پیشنট রিলেশনশিপ হ্যাঁ এটা একটা সাবজেক্ট আছে এখানে চিকিৎসকদের কি আমার তরুণ চিকিৎসককে মোটিভেশন করতে হবে যে ডাক্তার আর চিকিৎসকের রোগী আর ডাক্তারের সম্পর্কটা এগুলো একদিনে হবে না হবে তবে দেখুন শুধু নৈতিকতা চিকিৎসক না আমাদের সব সব পেশারই দরকার ওরা সব পেশারই দরকার আমি তো শপথ নিয়ে আসছি যে আমি সেবা করব হ্যাঁ ঠিক আছে নিশ্চয়ই আমাদের একটা শপথ আছে তো আমাদের চিকিৎসকদেরটা বেশি মানে মানুষের কাছেই ইয়ে হয় যে তো আপনি মনে রাখেন যারা যে আপনি তো একদম নিজে এখনো সেবা দিয়ে যাচ্ছেন সেটা যে এই যে রোগীর সঙ্গে যখন আপনি কথা বলেন হাসি মুখে রোগীর কিন্তু কষ্টটা অনেক কমে যায় কিন্তু আপনি অনেক চিকিৎসকের কথাও বলে না ধন্যবাদ <laughs> 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 ঠিক আছে আপনাকে ধন্যবাদ আজকে অনেক সময় দেওয়া অনেক ধন্যবাদ আমি আপনাকে দোয়া করবেন আমরা আসেন আমরা সবাই মিলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে জন্য একটা ভালো করতে পারি এদেশের মানুষ জন্য ভালো চিকিৎসা পায় এটাই জন্য আমরা করতে পারি